I B-uppgiften så får jag veta att en kubikmeter olja den väger 890 kg och jag vet att energiinnehållet i ett kilo olja är 43 megajoule. Så det jag gör då är att jag tittar på energiinnehållet per en kubikmeter. Och det är då energiinnehållet i ett, ett kilo. Så 4, 3 multiplicerat med 10 upphöjt till 6. Multiplicerat med antalet kilogram. Det går i en kubikmeter, alltså 890. Sådär. Och då får jag det till 3,827 multiplicerat med 10 upphöjt till 10 jord. Så det här energiinnehållet i en kubikmeter olja. Och om jag då tar den energi som jag behöver för att smälta det här istäcket. Så om jag tar energi för smälta. Smälta. Och dividerar med energi i en kubikmeter så får jag reda på hur många kubikmeter jag behöver för att smälta all den här isen. Så det jag gör här energin som krävs för att smälta isen, då tar jag det oavrundade värdet här 9,2184 multiplicerat med 10 upphöjt till 13 dividerat med energin i en kubikmeter olja som är 3,827 multiplicerat med 10 upphöjt till 10. Och gör jag den här beräkningen så får jag den om jag avrundar till två värdesiffror. Så kan jag skriva ungefär lika med här då. Får jag den ungefär lika med 2,4 multiplicerat med 10 upphöjt till 3 meter 3 då. Så det krävs 2,4 gånger 10 upphöjt till 3 stycken kubikmeter olja. Så det är ganska mycket och stycken kubikmeter vi skriver så här istället. Så jag skriver så här. Så det krävs så här många kubikmeter olja för att smälta isen.